Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo ninaye heshima kubwa tena asubuhi ya leo kuwakaribisha ni nyote katika ibada hii ibada ya masifu ya asubuhi ibada ya ma, uh, morning glory the school of healing ninaye heshima kubwa kuwakaribisha ni nyote katika ibada hii ya siku hii ya leo ya Jumamosi ni ibada ya jumuiya jumuiya ya ulimwengu mzima ambako tunakutanika mataifa mbalimbali duniani na kuwa na jumuiya yetu hapa siku hii ya leo ya Jumamosi kwa hiyo tunakuwa na hoja mbalimbali za kitheolojia katika kujadili na kuomba kwa pamoja. Kwa hiyo ninayo heshima kubwa kuwakaribisha ninyi nyote wanajumuia ya ulimwengu mzima kushirikiana pamoja nasi katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Na Yesu Kristo akasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo na mimi nitawapumzisha." Hivyo ninawakaribisha sana nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo. Na kabla ya mambo yote basi tutulie pale tulipo tuombe. Mungu mtakatifu baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mkozi, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Tazama hii siku ndio uliyoifanya na sisi tutaishangilia na kuifurahia Mungu wetu. Asante kwa ajili ya wakati na majira haya. Matendo yako yanatisha kama nini? Vizazi baada ya vizazi wewe ni Mungu wetu. Asante kwa ajili ya asubuhi hii ya leo nasi tunaanguka mbele za uso wako tukiomba rehema na huruma ya mkini tumekutena dhambi wewe Mungu ujulikanaye kwamba una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu ndipo tunapoanguka mbele za uso wako tukiomba rehema ututakase kwa damu yako ya thamani uturehemu hata ikiwa tumestahili tumestahili kuangamia hata ikiwa tumestahili mauti kwa sababu ya dhambi na uasi katika maisha yetu mwana kondoo wa Mungu wewe uichukuae dhambi ya ulimwengu uturehemu mwana kondoo wa Mungu wewe uichukuae dhambi ya ulimwengu uturehemu mwana kondoo wa Mungu wewe ukae mkono wa kuume wa Mungu mwenyezi kituombea daima na uturehemu tunajifunika kwa damu yako ya thamani asubuhi ya leo na ndipo sasa tunakuadhimisha e Bwana katika siku hii ya Jumamosi, siku hii kubwa ya jumuiya ya dunia nzima tunapokutanika watoto wako katika nyumba yako takatifu. Ninawaombea watoto wako waliotawanyika mataifa mbalimbali duniani, ninawataja madhabahu ni pako kila mtu kwa jina lake. Ninawaombea wale ambao e Bwana saa hii wanapitia mapito magumu katika maisha yao, wengine wana makesi mahakamani, wengine wana mag gonjwa yaliyosibu miili yao wengine wana mateso katika maisha yao baba ninakusihi ukapate kuituliza mioyo ya watu wako waliochoka na kukata tamaa ninawafunika damuni mwako ninasimua makinyume na manguvu ya kisa na maroho ya mauti na laana maagano yote ya kipepo na nguvu zote za giza tunavunja vifungo tunavunja nira tunavunja laana kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliyai magonjo yoyote aliyoandikiwa mauti katika miili ya watoto wako hayo magonjwa tunayabatilisha kwa damu ya Yesu tunasimua makinyume na magonjo ya kansa magonjo ya sukari magonjo ya moyo magonjo ya figo magonjwa ya mifupa na ngozi na kila aina ya magonjwa na maumivu na maambukizi ya virusi mbalimbali duniani tunavunja roho la mauti katikati ya watoto wa Mungu baba tunawafunika watoto wako na damu ya Yesu Kristo inenayo mema hiyo damu ikanene mema kinyume cha mabaya yote wabariki watoto wako hata asubuhi ya leo upende kusema na ulimwengu waziwazi na damu ya Yesu Kristo inenayo mema hiyo damu ikanene mema kinyume cha mabaya yote bwana useme nasi Bwana uwape amani wa kungojao Jehova uwape amani wale wanaokutumainia wewe na asante kwa ajili ya siku hii ya leo upende kusema na ulimwengu waziwazi umpake mtumishi wako mwalimu Emilian na nguvu ya roho wako mtakatifu ukiipandisha na kuikuza pembe yake tena na ukiijaza pembe yake na mafuta mabichi ya vunja ya nira ili kwa neema yako aseme na ulimwengu waziwazi wabariki wale watusikia wa asubuhi ya leo na wale wanaoshiriki pamoja nasi katika ibada itakatifu na utukufu na uweza na enzi na nguvu zina wewe katika jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina amen wapendwa mabibi na mabwana ninaendelea kuwakaribisha sana katika ibada yetu ya masifu ya asubuhi inayoletwa kwenu 
kutoka katika kanisa la kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Mashariki na Pwani na ushirika wa kijitonyama nami mtumwa wa Bwana mchungaji Kimaro karibuni sana tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli This is Africa the bread basket of the world hii ni Afrika kikapu cha mkate wa dunia na asubuhi hii ya leo kutoka katika kikapu cha mkate wa dunia from the basket bread of the world this is Africa Ninataka kukuletea mkate wa asubuhi uh, the morning bread the morning bread mkate wa asubuhi siku hii ya jumuiya ya dunia kutoka katika kitabu cha Yona ule mlango wa pili mstari wa sita. Yona mlango wa pili mstari wa sita. kitabu cha Yona kitabu cha Yona mlango wa pili mstari wa sita. Yona mbili sita. na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya Lehi nalishuka hata pande za chini za milima nalishuka hata pande za chini za milima hiyo nchi na mapingo yake yalinifunga hata milele hiyo nchi na mapingo yake yalinifunga hata milele lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni e bwana Mungu wangu lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni e bwana Mungu wangu lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni e bwana Mungu wangu amen Mabibi na mabwana asubuhi hii ya leo katika kutoka katika kikapu cha mkate wa dunia the morning bread au mkate wa asubuhi asubuhi ya leo tunataka kusema neno hili la Mungu neno la kinabii katika kitabu hiki cha Yona lakini umenipandisha nafsi yangu kutoka shimoni Mungu ataipandisha nafsi yako kutoka shimoni Mungu ataipandisha nafsi yako kutoka shimoni kupanda nafsi yako kupandishwa kutoka shimoni this morning Mungu ataipandisha nafsi yako kutoka shimoni Biblia inasema hivi Yona alisema Yona alipokwisha kugeuza mpango wa Mungu na alipokuwa akienda kwenda ku, ku, alipoamua kupanda merikebu ya kwenda tarishishi badala ya kwenda ninawi kule ambako alitumwa ndipo wale watu waliokuwa kwenye merikebu na tufani ilipokwisha kuipiga merikebu ndipo alipomuuliza Yona tukufanye nini kwa sababu kura imetuangukia kwamba kura imekuangukia wewe ya kwamba mabaya haya yametupata kwa ajili yako na biblia ninayosoma inaniambia ndipo Yona akamwambia aka nitupeni katika hayo hiyo bahari na bahari itawatulia ndipo alipotupwa katika bahari na Mungu alimwandalia nyangumi mkubwa akammeza Yona na nyangumi akachuka akaenda akakaa chini ya maji mengi kwenye vilindi vya bahari chini ya bahari Yona akasema akiwa ndani ya ya tumbo la nyangumi akatabiri akasema nalishuka hata pande za chini za milima hiyo nchi na mapingo yake alinifunga hata milele lakini umenipandisha nafsi yangu kutoka shimoni na alishuka hata pande za chini za milima yuko ndani ya tundu ya tumbo la nyangumi maneno haya yona aliongea katika akiwa katika tumbo la nyangumi au tumbo la samaki ule mkubwa akiwa amemezwa akiwa chini ya vilindi vya bahari akiwa chini kabisa ya vina Biblia nasema nalishuka hata pande za chini za milima nalishuka hata pande za chini za milima lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni na asubuhi ya leo Biblia nasema ya kwamba uh, Biblia nasema uh, ndipo Yona akaomba akiwa ndani ya tumbo la samaki na asubuhi ya leo nataka kuzungumza na wewe ambaye unanisikia mahali popote pale ulipo acha nikuambia kwamba Mungu atakupandisha nafsi yako kutoka shimoni Haijalishi ni shimo la namna gani ambalo umetumbukia. Lakini Yona alipozungumza maneno haya, Yona ananifundisha kwanza kuomba. Ni mtu ambaye anaomba with positive mindset. Anaomba na positive mindset. Akiwa ndani ya tumbo la samaki, bado anatabiri ya kwamba ni umenipandisha kutoka shimoni. Wakati yuko chini ya shimo. Haya maombi Yona hakuya, si maombi ambayo anayaomba akiwa nje ya tumbo la nyangumi ni maombi aliyoomba akiwa ndani ya tumbo la nyangumi na hapa ninataka kujifunza jambo la kwanza ya kwamba 
Maombi yanaweza kafanyika mahali popote na hakuna mahali ambako ni umbali kwenye maombi. Yona aliomba akiwa ndani ya tumbo la samaki na chini ya vilindi vya milima, chini ya vilindi vya bahari, chini kabisa ya vilindi vya maji. Katika u, yani chini kabisa na nani ndani ya tumbo la samaki na akaomba Mungu akasikia. Kwa sababu Mungu yuko mahali popote na anaweza kusikia maombi na sala ya mtu awaye yote. Hasa hapa nazungumza juu ya lakini lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka Shimoni. Mungu ataipandisha nafsi yako kutoka Shimoni. Mungu atakupandisha kutoka Shimoni. Haijalishi ni shimo la namna gani ambalo asubuhi ya leo unapitia. Pengine ni shimo la magonjwa, pengine ni shimo ya ta, la taabu, pengine ni shimo la misiba katika familia yako kwako. Lakini leo tuna shimo kubwa la COVID-19 dunia nzima. Hilo ni shimo ambalo limechimbwa la dunia nzima. Lakini Mungu anasema ya kwamba atakupandisha katika shimo, katika shimo na ataipandisha nafsi yako kutoka shimoni. Mungu atakuinua kutoka shimoni. Na ninajua ya kwamba wakati huu wa COVID-19 kuna mashimo makubwa ya umasikini, mashimo makubwa ya ufukara, mashimo makubwa ya hasara, mashimo ya kupoteza kazi, mashimo mengi ambayo watu psychologically, physically, economically, spiritually wametumbukia. <coughs> wametumbukia katika hayo mashimo. Na Biblia ninayosoma ninaambia Biblia inasema ya kwamba ume, lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka Shimoni. Mungu ataipandisha nafsi yako kutoka Shimoni. Mabibi na mabwana haijalishi mashimo ambayo asubuhi ya leo una experience. Haijalishi mashimo ambayo kwenye maisha yako umeona. Lakini liwe ni shimo la namna gani? Biblia inasema Mungu atakupandisha kutoka Shimoni. Acha nikuambie sisi ambao tulikuwa kwenye mashimo ya umaskini. Acha sisi tukwambie ambao tulikuwa kwenye mashimo ya kudharauliwa, mashimo ya kukataliwa, mashimo ya kuonekana hatuna maana. Mungu ametupandisha kutoka hayo mashimo. Tulikuwa hatujulikani hata na mjumbe wa nyumba kumi. lakini Mungu ametupandisha kutoka katika mashimo. Anasema, "E Bwana, lakini umeipandisha nafsi yangu." Mungu akupandishe asubuhi ya leo. Akupandishe kiroho cha kwako, akupandishe utashi wako, apandishe positive mindset katika maisha yako, akuondoe katika mashimo ya ya negative mindset asubuhi ya leo, acha badilishe mfumo na mtazamo wa kimaisha katika maisha yako. Kwa Mungu akupandishe na ipandishe nafsi yako. Mabibi na mabwana asubuhi ya leo. Nataka niwaambie watu wachache ambao wamechimbiwa mashimo kazini. Wapo watu ambao wamechimba mashimo ya fitina. Wako ambao wamechimba mashimo wakifikiri ya kwamba wewe unatumbukia na wengine wamekutumbukia huko na wengine wamekutumbukiza huko. Ngoja ni kuambia, haujaanza wewe kuchimbiwa mashimo. Walitupwa kina Daniel katika mashimo na, mata, na, na shimo la simba na mashimo makubwa. Lakini Mungu aliwapandisha kutoka katika mashimo hayo. Mungu aliwapandisha kina Daniel, aliwapandisha akina Shadrach, Meshach na Belnego walipotupwa walipotupwa katika shimo la tanuru ya moto. Mungu aliwapandisha kwenye hayo mashimo. Na ukisikia Mungu ataipandisha nafsi yako kutoka shimoni, anakupandisha kweli kweli kutoka shimoni. Hivi unataka una, una, unafikiri kwamba haunielewi? Unafikiri ya kwamba saa hizi ni saa ambazo unaweza ukaona mashaka juu ya kile ambacho nazungumza? Acha ni kuambie. Yusufu alimtupa katika shimo na, na waka, ndugu zake wakaona kabisa hilo shimo la kumuuza huko Misri ni shimo la daima na ya kwamba hawezi kutoka kwenye hilo shimo nataka nikwambie Mungu alipandisha nafsi ya Yusufu kutoka Shimoni akamketisha pamoja na Farao katika kiti cha enzi na hata walipoenda walimkuta ametoka kwenye hilo shimo la uharibifu na aibu ambayo walikuwa wamekusudia katika maisha ya Yusufu Mungu amepandisha watu wengi kutoka Shimoni hata asubuhi ya leo atakupandisha kutoka katika shimo la kwa ko ambalo unapitia haijalishi ni shimo la namna gani lakini Mungu ameniambia asubuhi ya leo anakupandisha kutoka katika hilo shimo ambalo unapitia na huu ndio mkate wa asubuhi ya leo kwako ya kwamba Mungu anakupandisha katika shimo la hasara una mahasara ambayo umepata kwenye organization kwenye kampuni yako Mungu amesema atakupandisha katika shimo la uharibifu yeye atakupandisha kutoka shimoni 
anakupandisha kutoka shimoni waliochimba mashimo waache wachimbe as much as they can lakini Mungu wangu atakupandisha kutoka shimoni na utapanda kutoka shimoni na katika hilo shimo ambalo wanadamu wamekuweka asubuhi ya leo acha ni kuambia waziwazi ya kwamba Mungu anawapandisha watu wake na mimi nataka ni kuambie ninakutangazia kupanda heshima mpaka heshima nguvu mpaka nguvu utukufu mpaka utukufu uwezo mpaka uwezo mamlaka mpaka mamlaka upako mpaka upako Mungu atakupandisha kutoka shimoni na ni neema ya kupanda asubuhi ya leo Sioni kama Mungu wetu amesema na sisi vinginevyo. Ninaona neno moja tu ya kwamba kuna upako wa kupanda asubuhi ya leo. Kuna upako wa kuja juu. Kuna upako wa kuongezeka. Kuna neema ya kupanda kutoka mahali ambako upo. Acha Mungu akupandishe kiroho. Acha Mungu akupandishe kiuchumi. Acha Mungu akupandishe kifedha. Acha Mungu akupandishe kijamii. Acha Mungu akupandishe akupe na jina na heshima. Acha Mungu akupandishe asubuhi ya leo. Mungu atakupandisha katika shimo. Anasema lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni. E Mungu. E Mungu. E Mungu wangu na Bwana wangu lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni wakati wa mbao dunia ikiwa ina matarajio makubwa ya kuanguka katika katika uchumi mkubwa wakati watu mbalimbali wakizungumza <coughs> kuhusu Afrika kuhusu dunia kuhusu taifa kuhusu Tanzania kuhusu maisha yetu nataka nikwambie hayo mashimo yote Mungu atatupandisha kutoka katika hayo mashimo. Nimeona na nimesikia hata jana kwenye taarifa za habari mashirika mbalimbali na WHO wakisema sasa tunatarajia vifo vingi Afrika, sasa tunatarajia ongezeko kubwa la COVID-19 Afrika, sasa tunatarajia watu watakufa zaidi. Hayo ni mashimo ambayo yapo na wakati mwingine ukisikia hayo mashimo na kuyaona unaweza ukafikiria kwamba tutatumbukia kwenye hayo mashimo ambayo wameachimba. Nataka ni kuhakishie kwa neno la Bwana. Mungu ataipandisha Afrika kutoka katika mashimo ya vifo vilivyokadiriwa na vinavyotazamiwa katika katika bara la Afrika. Mungu atatupandisha kwenye hilo shimo. Yeye anasema ya kwamba lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni. Hajua jana nikawasikiliza nikasema hivi wanajisikia raha gani hawa mashirika na watu na mataifa mbalimbali wanajisikia raha gani kuambia watu walio hai kwamba tunatarajia mtakufa hivi kweli yani matarajio hakuna jambo jingine la kututia moyo ni kutuambia kwamba we are going to die nataka ni kuambie kama ambavyo mwezi wa tano unafika tarehe 16 17 na utaisha na matarajio ya mauti yaliyokuwa yanatarajiwa Afrika hayakutokea na hayatatokea kwa jina la Yesu Kristo maana Mungu wetu lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni e bwana Mungu wangu lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni e bwana Mungu wangu mashimo mengi ya kisaikolojia yaliyochimbwa na kutarajiwa lakini ahimidiwe Mungu ambaye hajatuacha wala hajatupungukia na ninamwamini Mungu ambaye ataendelea kuwashika watoto wake na mkono wake ulio hodari na ni maombi yangu kukuombea <coughs> Wewe ambaye unatusikia asubuhi ya leo, wewe ambaye unashiriki pamoja nasi katika maombi haya ya jumuiya, ya kwamba Mungu akuinue, hautashukia kwenye shimo la kaburi. Hautashuka kwenye shimo la kaburi. Ili mradi sauti hii unaisikia ukiwa hai, haijalishi unapumulia mashini ya oxygen ya kwamba una COVID-19, haijalishi uko kwenye isolation, haijalishi umeji lockdown mwenyewe nyumbani kwako, haijalishi uko wapi, ninakuambia na kukutabiria kwa neno la Bwana ya kwamba lakini Mungu ameipandisha nafsi yako kutoka shimoni. Yeye ni Bwana na Mungu wako. Lakini Mungu ameipandisha nafsi yako kutoka shimoni. Yeye ni Bwana na Mungu wako anayekupigania na Mungu anayekuokoa na Mungu anayekuponya. Ninaona watu wengi wakinuliwa asubuhi ya leo. Ninaona vijana wakinuliwa kwenye mashimo ya mashaka. Ninaona watu wakinuliwa kwenye mashimo ya ukame na ukaufu na jangwa. Ninaona watu wakinuliwa nafsi yako ikinuliwa kutoka katika mashimo ya umaskini na ufukara. Ninaona Mungu akikuinua kutoka kwenye mateso, mashimo ambayo yalikuwa yamechimbiwa nafsi yako. Haijalishi yamechimbwa kwa kina kirefu kiasi gani na yamechimbwa kwa ustadi upi, lakini Mungu 
atakuinua. Nataka nikwambie ikiwa alimuinua yona kutoka kwenye shimo katika mashimo yote ambayo mimi nafikiri ni mashimo marefu ambayo wanadamu waliwe kutumbukia hakuna shimo la kulingana na yona. Nataka nikwambie hata Yesu mwenyewe alisema nitakaa katika moyo wa nchi kama yona alivyokaa katika tumbo la samaki siku tatu. Nataka nikwambie Yesu mwenyewe kaburi lake lilikuwa fupi tu lakini yona alishushwa chini mno chini mno ndani ya tumbo la nyangumi katikati ya vilindi vya bahari hivi unajua kina cha bahari unafahamu kina cha bahari na yona alikuwa ndani ya kina cha bahari lakini pia si tu kwamba hata anaweza kapiga mbizi tena yuko ndani ya tumbo la samaki ikiwa Mungu alimuinua Yona kutoka katika shimo na kutoka katika kina kirefu cha bahari ndani ya tumbo la nyangumi na Yona akatapikwa pwani kwenye oxygen my god my lord Biblia inasema ndipo Bwana akasema na yule samaki naye samaki akamtapika Yona pwani kaenda akamtapika kwenye oxygen akaenda akamtapika bichi Hakumtapika hata sijui wapi huko uswazi uswazi ambako kuna hewa nzito alienda akatapikwa bichi kwa sababu shida aliyokuwa nayo katika hilo shimo refu chini ya bahari ni oxygen ndani ya tumbo la nyangumi hapakuwa na oxygen lakini saa ya kutapikwa alienda akatapikwa pwani akatapikwa bichi mahali pana upepo anakoweza kupata the free oxygen na mimi nataka nikwambie Mungu anakutoa kwenye mateso yako haendi kukupeleka mahali pa wewe kusafa atakupeleka mahali pa ku relax. Na haya ndio maombi yangu asubuhi ya leo. Lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni. Kwa hiyo mimi sioni kama wewe una shimo. Yona ndiye alikuwa na shimo refu mno na mahali ambako alikuwa hawezi kutoka ikiwa mkono wa Mungu ulimtoa Yona na uona mkono wa Mungu ukikutoa na wewe asubuhi ya leo na uona mkono wa Mungu ukikutoa katika mahangaiko ambayo umetembea nayo na asubuhi ya leo acha neema ya Mungu ikufunike na acha uwe na positive mindset kama Yona pamoja na kwamba yuko kwenye tumbo la samaki hajatoka lakini alitabiri juu ya future yake na Mungu akamtoa katika hiyo hayo mateso acha nikwambie pamoja na kwamba mambo hayajawa dhahiri lakini uwe na positive mindset kama ambavyo mwalimu amekuwa anafundisha hapa uwe na positive mindset na kuna neno moja ambalo uh, wataalamu wa mambo ya religious economy na psychology wanasema hivi the negative mindset will never give you a positive life I can repeat it again. A negative mindset will never give you a positive uh, a positive life. Positive life hauwezi kuona maisha halisi kama una 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 hisia chanya una hisia za hasi katika maisha yako yako na kama moyo wako au maisha yako ni mtu wa negative mindset the negative mindset will never give you a positive life hiyo haiwezi kutokea lakini lazima uwe na positive positive uh, mindset when you have a positive mindset more than 100% lazima utakuwa na positive life kwa hiyo you have to deny the negative mindset huyu jamaa ananifundisha kuwa na positive mindset akiwemo kwenye tumbo la samaki yana tabiri kabisa anasema nilishuka paka pande za chini za nchi paka vilima vya chini kabisa na nikiwa ndani ya tumbo la nyangumi lakini ulipandisha nafsi yangu anamwambia Mungu ulipandisha nafsi yangu kutoka shimoni bado hajampandisha wakati ule bado yuko ndani ya tumbo la samaki lakini anaona ya kwamba ameshatoka anaona ya kwamba ameshatoka anaona ya kwamba ameshafunguliwa katika hiyo mauti je wewe unaona nini mimi nataka nikwambie ninaona maisha yangu yanaona na mimi ninaona Ma, biashara ikirudi kama kawaida ibada zikirudi kama kawaida hali ya uchumi wa dunia ukirudi kama kawaida waafrika waliotabiriwa kufa afya mpata mmoja kwa damu ya Yesu naona mambo yote yakiwa yanamalizika kama ambavyo yona aliona unajua yona anaona kwamba nimetapikwa anaona kabisa ya kwamba nimepandishwa kutoka katika vilindi hivi lakini still alikuwa ndani ya tumbo la nyangumi 
Na mimi nataka nikwambie ninaona mipango yako tena ikikamilika. Ninaona future yako tena kwa jina la Yesu. Ninaona tena program zako zikienda kama zilivyokuwa. Ninaona mipango yako ya mwaka huu Mungu akiendelea kuifanikisha. Ninaona ukiwa na uzima kisha ukiwa na hoteli. Ninaona na watoto wako wakibarikiwa. Ninaona wale wanaorudi shule wakienda shule. Ninaona hali yako ya kifedha na ya kiuchumi Mungu akirekebisha lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni e bwana Mungu wangu lakini alipokwisha kusema maneno hayo ile mistari mstari wa kumi ndipo anasema bwana akasema na yule samaki naye akamtapika yona pwani bwana akasema na yule samaki naye akamtapika yona pwani acha uzungumze juu ya future yako walokole wengi wana tabia au wakristo wengi wanaomba wanaomba kwa manunguniko wanaomba lakini hawatabiri wanaomba lakini wanaomba with a ne a negative mindset ukiomba with negative mindset unaomba kwa kulalamika lakini ukiomba with positive mindset unaomba ukitabiri unaomba ukinena unaomba ukisema Unaomba ukisema si nitakufa lakini nitaishi. Unaomba ukitabiri juu ya yale ambayo unataka kufanya katika maisha yako kama mimi ningetabiri I'm going to become a very greatest preacher. Ha? Nataka kuinuka katika kuliko wachungaji walionitangulia akina Billy Graham, akina Morris Seruro, ah, wengine na wengine. Once you are going to pray, unataka kuomba tabiri, sema hata kama haijatokea lakini nena Watu wengi wanaomba kwa manunguniko. Wanaomba wanalia, wanalani. Hawaombi wakatabiri. Yona hakulia hapa. Anasema nilishuka mpaka pande za chini za nchi. Na kweli yuko kwenye kibano. Hata kupumua pumu yuko ndani ya tumbo la nyangumi, chini ya bahari, chini ya vilindi vya bahari. Lakini alitabiri akasema nilikuwepo hapo, lakini Bwana umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni. Ni, ne, ni positive mindset ya ajabu sana. Kunena katika kutabiri mimi nimekuwa watu wengine wanani, wananipigia simu, wengine wanatuma message, wanataka ni waombe, nianze ku ah, wala wala, siyanga, wala wakati mwingine sipokee hata simu, natuma SMS. Ho oh, kuna mgonjwa yuko maututi, damu ya Yesu iliyoja uhai wa Mungu mwenyewe, imfungue huyo mtu na tangu sasa awe na uzima, kisha awe na hoteli, afunguliwe. Ma message kama hayo naona mnayoonaga kwenye masimu yenu kila siku. Oh mchungaji ungenipigia, maana yako nataka sasa ni, wanipigie simu na mimi nianze kulia. Hii, oh, tulie wote. Ah, kuna kulia hapa. Tunatabiri tunanena tunatabiri ya kwamba hautakufa lakini hautaishi damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe ikufungue huko huko uliko na nimeona watu wakifunguliwa mwingine akaniambia Chungaji na miaka ishirini kwenye ndoa sijapata sijapata mtoto. Ningetamani nifunge na kuomba tuombe mimi na wewe siku tatu. Nikamwambia una haja ya siku tatu wala dakika moja. Huitaji hata kuomba muda mrefu wala sihitaji hata kuzungumza na wewe kwa kuomba na wewe kwenye simu nikamwandikia message kambia kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe tangu sasa na kubariki na mbaraka wa mimba na mbaraka wa maziwa acha uitwe mama tangu leo pokea akaniambia lakini tungeomba basi hata siku tatu mchungaji hata siku saba maombi kavu wewe ndio una my god Nikajua huyu ni mwathirika wa, wa negative mindset. Huyu ni mwathirika mkubwa sana yani wa kupima na vipimo vingi. Nikamwambia dada, amini kile ambacho nimekuambia. Lakini unaonaje kama tungefunga siku sana, ukasema ungemwambia you don't need it. Anambia basi amina amina, lakini ninajua ya amina yenyewe, ni amina tu ya ya uswahili ya uswahilini. Tunajua kuna amina nyingine za kiroho, au kuna amina nyingine za uswazi. Nikajua hii ni amina ya Kiswahili. Ha, lakini baada ya wiki moja mwezi wa pili anakuja kunipigia simu ananiambia mchungaji uwezi kuamini ni wiki ile ile nimekonsi nikamwambia sasa unafikiri mimi nafanya utani kama nambatiza mtu ana, anapata jina nikiinua maji na kubatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu jina lako ni robert ni mpaka kuzimu ni mpaka mbinguni ni mpaka passport za marekani kila mahali unakuwa hivyo sasa mimi nafanya utani nikamwambia nimekuambia kwa mamlaka ile ile na sina mpango wa kugeuka katika yale ambayo nimezungumza. Kwa hiyo watu wengi wana baada ya kanambia mchungaji na, na sasa amejifungua ana mtoto wa kiume na mshukuru Mungu sasa ana miaka miwili. Lakini ali, alitamani tufunge eti tuombe miaka saba. Mia, mia, siku saba za maombi yani tena tu. Na wengine wanataka kabisa mchungaji kama ningekuja kuhamia kwako wewe ukome kwangu hakuna nafasi ya kuhamia. 
sina clinic ya kuhifadhi watu kwamba eti unakaa hapa na kuombea baadaye kidogo na kubandika mkono sina nafasi yona alitoa unabii akiwa kwenye tumbo la samaki bado akiwa kwenye tatizo ukiwa kwenye nyumba ya kupanga stabili asante Yesu kwa sababu ya huu mgorofa Mungu nisaidie katika mgorofa si ni rangi gani napiga ni tiles gani naziweka hapa za za za, za, za tiles za Ufaransa au naweka Spain tiles au naweka nini hapa asante kwa ajili ya ili jiko zuri yani mchungaji mmoja alinichekesha <laughs> mchungaji Hananja sitaweza kumsahau ni rafiki yangu sana Hananja alinichekesha akaniambia kama umekaa muda mrefu na umeona hauolewi anza kuchukua kitendo cha imani angalau basi uingie chumbani anasema hata kama ni uzi tengeneza hata uzi pa, kama pete uweze kununua tafuta hata uzi au tafuta hata karatasi utoboe unachukua tu pale chumbani pokea pete hii <laughs> unajivalisha pete peke yako unaamini ya kwamba una there are someone kuna mtu ambaye anakuvalisha pete kwa hiyo na pokea pete hii uh, sijui na nina nini uwe mwaminifu kwa ndoa hii na mimi na wewe hivyo angalau isemeshe nafsi yako kwenye positive mindset lakini wapendwa nataka nikutie moyo asubuhi ya leo ni lazima utoke mahali ambako umekaa usikae mahali ambako Unaomba kwa manunguniko wewe una maombi una, unaomba kwa shida unaomba kwa kwa hofu unaomba kwa kukata tamaa mpaka unapata vidonda vya tumbo kwa sababu unaomba saa zote kwa kununguka na kwa maombolezo makubwa lakini yona hakulia yona alitabiri anasema nilishuka kweli na yuko hapa anasema nalishuka mpaka pande za chini lakini uliinua nafsi yangu kutoka shimoni na mimi nitakwenda tena katika pale mbele nasema nami nalimuomba Mungu katika tumbo la yule samaki e, ule mlango wa mstari wa kwanza katika huo mlango wa pili lakini e, e, ndipo yona akamuomba Bwana Mungu wake katika ile tumbo la samaki akasema nalimlilia Bwana katika shida yangu naye akanitikia yani yuko ndani anasema tayari tayari napendaka kweli pale mwalimu Emilian anaposema tayari tayari umeshapokea Yaani tayari ona anasema mimi nimeshatoka na alimlilia Bwana yuko ndani ya tumbo anasema niliomba tayari nimeshatoka tumzivu Yesu Kristo tayari nimeshatoka hapo tayari Mwana ameshanitoa katika tumbo la kuzimu na liomba nao ulisikia sauti yangu ni maombi ya ajabu garika ya maji alinizunguka pande zote mawimbi yako ya garika zote yalipita juu yangu nilitupwa mbali na macho yako lakini tayari nitalikabili hekalu lako nitaabudu tena na watakatifu wako yani anazungumza tayari kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo kukuambia omba katika kutabiri omba maombi ya positive mindset Mwalimu utajua kwamba kuna watu wenye maombi ya negative mindset na kuna watu ambao wana maombi ya positive mindset. Na haya ya maombi yaona ni maombi ya positive mindset. Na namna ambavyo watu wanapaswa kutembea katika positive mindset. Mtu mmoja ananiambia, "Mchungaji nataka uwe prayer partner wangu, tuombe kwa mwezi mzima, tufunge siku 40. Mimi na mambo yangu kibao, nije kukaa nafunga nawe. Kwanza wewe ndio mwenye matatizo. Beba msalaba wako." Sio kuletea matatizo hapa. Unataka nikae na wewe nifunge la siku 40. Dunia nzima inanisubiri. Hivi kuna ambao wanakwenda kulala. Kuna walioamka. Mchungaji ni mmoja. Alafu tena nikabebana na wewe siku 40. Tunafunga. Tunafunga nini kiasi hicho? Nini unachoombewa? Uko kwenye shimo gani refu kuliko la Yona? Kama Mungu alimtoa Yona chini ya bahari, kwenye tumbo la samaki. Who are you? Unajua ninamuuliza haya hizo siku 40 tunafungia nini mimi na wewe muda mrefu kiasi hicho kuna mapaka yanakujaga kuja kupo dirishani kuna mapaka yanakujaga yani upuzi mtupu yani nje kukaa na funga siku 40 naombea paka zinazokuja kwenye madirisha paka zikilia siziko kwenye honeymoon wewe kama unalala unalala huna usingizi shauri yako wakati paka zikiwa dirishani kwako zinashangilia siziko kwenye honeymoon wewe unakuja kutaka kufunga siku 40 upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye Huwezi kuja kuleta mambo yasiyo kuwepo duniani unatamani kuyaleta. Hayo ni maombi ya negative mindset. Na najua kwa hakika utakuwa umemuelewa mwalimu anapofundisha juu ya positive mindset. Mabibi na mabwana leo ni Bible study actually ni hoja za theolojia na, na lazima uangalie ni maombi ya namna gani ambayo unapaswa kuomba na mimi nimeona katika Biblia maombi mengi hata yale maombi ambayo Yesu aliomba katika kitabu cha Yohana mlango wa saba ukisoma pale maombi ya Yesu ni maombi ya positive mindset 
ni maombi ya future ni maombi ya kutabiri nyakati zijazo ni maombi yaliyojaa utabiri sio maombi ya kulalamika sio maombi ya kulani ni maombi yaliyojaa utabiri maombi ambayo unasema hata Mariamu aliomba akasema tangu sasa wana watu wote wataniita mbarikiwa na kila atakaye niona ataniita mbarikiwa mwana Mungu aliye juu amenifunika anatabiri juu ya mambo yatakayokuja lakini kama unaomba maombi ya kununika tangu leo upone kwa jina la Yesu mabibi na mabwana nina heshima kubwa kumshukuru Mungu kwa ajili yako asubuhi ya leo na acha nikuombe maombi ya asubuhi hii tena kwa ajili ya wewe kupandishwa nafsi yako kutoka Shimoni. Baba asante kwa ajili ya siku hii ya leo na asante kwa sababu umewapandisha watoto wako kutoka Shimoni na siku hii ya leo ni siku ya baraka na neema. Nami ninawafunika watoto wako. Ninakataa kabisa negative mindset, mawazo hasi, mawazo ya kutukatisha tamaa kila nia ya uasi tunaibunja kwa damu ya Yesu asante maana umewapandisha watoto wako kutoka kwenye mashimo ya uharibifu umewapandisha asubuhi ya leo kutoka kwenye laana kutoka kwenye mateso kutoka kwenye misiba umewapandisha asubuhi ya leo kutoka kwenye hasara umewapandisha kutoka ma, 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 mashimo yaliyochimbwa katika nafsi zao nami nimetabiri ushindi nami nimetabiri kuinuliwa Mungu wa majeshi wabariki watoto wako sasa na hata milele sema nasi ye Mungu wa re unapomtumia mtumishi wako mwalimu Emilia nikatuma yemo useme na ulimwengu wazi wazi katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote na tuseme amen ahimidiwe Mungu ambaye amekupandisha nafsi yako kutoka Shimoni lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka Shimoni e Bwana Mungu wangu na Mungu akubariki na mkate wa asubuhi wa siku hii ya leo kutoka kikapu cha mkate wa dunia Afrika tumsifu Yesu Kristo. Ninayo heshima kumleta mwalimu Emilia Nikatubayemu ambaye atanena nasi kwa dakika arubaini sasa na tutaingia katika neno la Mungu kinda kindaki. Mwalimu karibu sana kwa ajili ya ujumbe neno la Bwana tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana baba. Hakika tumebarikiwa <coughs> na binafsi umenifundisha jambo kubwa sana ambalo pengine hata mimi niko sijui juu ya kuwa na maombi ya positive mindset na sio negative mindset na nafikiri wakati unafundisha pale nimeona umuhimu wa kufundisha tofauti za maombi haya kwa sababu nimeona watu wengi ni waathirika wale hilo eneo watu wengi wameathirika na kama ulivyozungumza wengi wanatamani ungekaa nao hata siku 40 mnaomba tu mnaomba kumbe kuna mahali tulihitaji kuwa na maombi ya positive mindset kwa sababu hata Mungu alimwambia Hezekia, alimwambia Ezekiel, tabiri juu ya mifupa mikavu itaishi. Si, hakumwambia funga siku 40, alimwambia tabiri na on the spot. Na pia akamwambia hii mifupa haiwezi kuishi wajua wewe. Na akamwambia sema. Na alichokisema ndicho kilichotokea. Kumbe kuna saa tunahitaji kuwa na negative kuwa na positive thinking, positive prayer kutabiri kusema kutamka ili vitu vitokee lakini walio wengi hata wanapoingia kuomba wanakuwa na fikra hasi wanakuwa na fikra ambazo zinaona kushindwa tu wanakuwa na fikra ambazo hawaoni kama Mungu anaweza kafanya imani zao zimeshatindika kwa hiyo nafikiri Mungu atupe nafasi ya kujifunza aina hii ya maombi nafikiri itaponya watu wengi na itabadilisha maisha ya watu wengi na wakati mwingine pia unatufundisha Ulitufundisha juu ya kukanyaga kingo za mto. Huwezi ukakanyaga kingo za mto kama una, una, una negative mindset. Wanaokanyaga kingo za mto ni watu wenye positive mindset. Kwa Mungu akubariki sana baba na nafikiri Mungu ataendelea kutupa nafasi ya kutazama ili jambo ili tuweze kuliachilia jinsi Mungu anavyotaka liachiliwe. Lakini pia hata ukienda kwenye kitabu cha Yeremia, ukienda kwenye kitabu cha Yeremia wakati unafundisha nikaona huu mstari kitabu cha Yeremia Ukienda tu ile sura ya kwanza kitabu cha Yeremia ule mstari wa tano Bibi anasema kabla sija kuumba katika tumbo nari kujua na kabla hujatoka tumboni nari kutakasa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa cheki uh, negative mindset ya Yeremia mstari wa sita anasema ndipo niliposema ah bwana Mungu tazama siwezi kusema maana mimi ni mtoto ini negative mindset Mungu amemwambia wewe ni nabii wa mataifa lakini jamaa anakataa anasema 
ndipo niliposema ah bwana Mungu siwezi kusema mpaka Mungu anasema wewe ni nabii maana ameshaona unaweza na kuna watu wengi sana ambao wanaweza Mungu amewapa mawazo ya kibiashara makubwa Mungu ameweka uwezo mkubwa ndani ya watu lakini kuna watu kwa sababu ya negative mindset that's why hawawezi kuvuka mahali popote na wanafunga na kufunga na kufunga kumbe kuna vitu sio vya kufungia ni vitu vya kuwa na yes vya kunena kabisa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona Yeremia akisema ndipo niliposema, "Ah Bwana Mungu, tazama siwezi kusema maana mimi ni mtoto." Lakini ukiendelea pia kusoma pale, Mungu anaanza kumwambia mstari wa nane akamwambia ule mstari wa saba lakini Bwana kaniambia, "Usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake." Oh, niliposoma hii mstari nikakumbuka Uliwahi kufundisha kwamba ungetamani kuna watu wanase kabisa vibao ili waweze kuelewa katika jina la Yesu. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiri pia tuna Mungu akitupa nafasi tunaweza tukawa na discussion ya positive na negative mindset tawasaidia watu wengi. Kasa unaona Mungu akipambana akamwambia, "Lakini Bwana kaniambia, usiseme." Maana kama vile alikuwa anamkalipia, anamkemea. Embu embu Baba hembu watu wa kusikia hapo. <laughs> Mungu ilibidi aingilie kati katika kumkemea na kumwambia katika mstari wa saba Akamwambia usiseme, mm. usiseme. Bwa, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake. Na mstari wa nana mwambia usiogope. Na mstari wa nana anamwambia usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe yes. nikuokoe, asema Bwana. Namna ambavyo sasa negative mindset ni shida mm-hmm. kwa watu we, walio wengi. Na mtu anaweza akafikiri kwamba hawezi. Lakini kiukweli kabisa na kimsingi ni kwamba anaweza na ana uwezo mkubwa huko ndani yake. Na Mungu anasema usiseme ya kwamba mimi sitaweza. Na ndicho kitu ambacho kila mara nimekuwa nikizungumza hapa juu ya kupalilia uh, 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 negative mindset ni kama ulemavu yani unajaribu kupalilia negative mindset unajaribu kutengeneza mazingira ya kuona kwamba sintaweza lakini Mungu anasema usiseme yani usije ukafika mahali unaanza kujiona kwamba nimeshindwa mimi siwezi mimi sifai mimi sistahili anasema usiseme Mungu akamwambia Yeremia usi yani maana yake hivi kama unamwambia mtu <laughs> usiseme usithubutu kusema ya kwamba hauwezi kwa sababu unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu tumsifu Yesu Kristo kwa hiyo pia kuna wakati hatutakiwi kusema juu ya kushindwa hatutakiwi kusema juu ya kushindwa tunatakiwa kusema juu ya strength tulizo nazo kati kati ya mazingira magumu tunatakiwa kusema naweza na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu lakini ukiendelea pia kusoma ule mstari wa kumi na moja na kumi na mbili unaona tena hili jambo Biblia inasema tena neno la Bwana likanijia kusema Yeremia waona nini Yeremia what do you see waona nini Yeremia akajibu akasema naona ufito wa mlozi maana hii ni negative mindset huyu jamaa siku zote alikuwa naona kushindwa anaona upinzani na ndio Mungu anamwambia mstari wa kumi na nne ndipo Bwana akaniambia akasema umeona vema kwa maana mimi naliangalia neno langu nipate kulitimiza siangalie neno lako lilosema naliangalia neno langu mimi neno lipi nimeshasema unaweza bwana yesu asifiwe kwa Mungu angalie maneno yako yani siji kama nitavuka hapa yani siji kama nitapona yani siji kama nitaweza Mungu anaangalia neno lake alilolisema juu yako na ndio maana Mungu akamwambia usiseme usiseme kwamba mimi ni mtoto na kwenye maisha yako kama usiseme kwamba mimi siwezi na wala hiyo sentensi isitamke kamwe kwenye maisha yako isitamke kamwe kwenye maisha yako yes moja dogo nachoka kuzungumza hapa ni ni, ni, mas, ni neno hili ambalo Mungu anasema lakini Bwana kaniambia usiseme wajua wapendwa katika maisha ya kawaida kuna watu wengi ambao wana tabia ya maelezo. Na ndio ile nilikuwa nakueleza jana dogo kwamba watu wana maelezo mengi sana. Yaani mtu ana maelezo kwamba kwa nini nimeshindwa? Ana maelezo kwa nini kwa nini maisha yake ya kufaulu kwa sababu hakusoma. 
asikupata mtu kunipeleka shule hata yule aliyekuwa amelala pale kwa miaka 38 Yesu anafika anamwambia wataka kupona naye akaanza maelezo ningeshapona lakini sina mtu wa kunitia birikani kila mara mtu malaika anapokuja hapa akiyatibua maji wengine hunisonga wanaenda lakini mimi niko hapa mtu aliyejaa maelezo life it is not a maelezo life it is an action yes. maisha ni vitendo maisha sio maelezo na hapa Yeremia Mungu anapomwambia usiseme ni kile ambacho tunasema katika kila siku katika ma, 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 maisha yetu ya, ya kiuchumi maisha religious economy maisha ya kiroho hakuna kitu kibaya kama kuishi kwa kutoa maelezo na katika maisha yangu mimi kabisa ya kichungaji kama kuna kitu nisichokitaka ni kuambie fanya kitu fulani alafu ujiandae kuja kunipa maelezo kwa nini haikuwezekana yani kwa nini hii haikuwezekana mchungaji hiki nilishindwa kwa sababu fulani watu walio wengi na hasa wa Tanzania ni mabingwa wa kutoa maelezo kwa nini haikuwezekana Yaani hilo tu kwa nini na Mungu anasema usiseme sasa yes. mimi ndio siwezi kukusikiliza hata siku moja huwezi kuja mbele yangu kaniambia kwamba nilikuwa nategemea kufanya hiki na hiki lakini nikashindwa yani usije ukatumia muda wako kutengeneza mazingira ya hoja kwamba kwa nini imeshindikana yani kujaribu kueleza kwa nini imeshindikana no Biblia nasema usiseme Mungu akamwambia Jeremia usithubutu kuzungumza ya kwamba hauwezi hicho kitu hakipo Mungu asikilizaji hayo maelezo na mimi na Mungu tuko pamoja kindaki ndaki sambamba habari ya kusikiliza kwamba maelezo Bwana hiki kimetakiwa kufanyika ah unajua hapa haikuwezekana kufanyika kwa sababu hii na hii na hii na hii na hii yani unakuwa wale wa, wa, maskari wa Kenya wanasema ni Kiswahili murefu Kenya askari wa Kenya akimkamata mtanzania bahati nzuri mimi kwa tu nimpakani kule Kilimanjaro karibu na Taveta kule kwa hiyo askari wa Kenya akimkamata mtanzania hata iwe ni nchi kule Nairobi au Mombasa wapi kitu cha kwanza mtanzania akikamatwa wanajuana kabisa maskari wote hapana kusikiliza mtu ya Tanzania ina Kiswahili murefu haitakupa hata pesa wewe unaweza utoa pesa yako ukampa Kiswahili ukampa mtanzania kwa sababu ya Kiswahili mrefu kwa sababu mtanzania akikuambia kwa nini hana kipande kwa nini hana kitambulisho kwa nini hakupima covid 19 kabla hajavuka akikupa maelezo akikupa maelezo yani wewe utakwenda kuchukua uh, pesa zako ukampe akikupa maelezo sawa sawa kwa sababu ni mabingwa wa kutoa maelezo mabingwa kutoa maelezo kwa nini haikuwezekana kadiri unavyozungumza kwa nini haikuwezekana ujue kwenye mindset yako unaweka strength kubwa sana ya negative mindset na unatengeneza una, unaweka usugu yani wakati hapa duniani tumezaliwa ili kutatua matatizo tuko hapa duniani kutatua matatizo ndio maana Mungu alimuumba mwanadamu Yaani mtu yuko hapa duniani ili kutatua matatizo na kusolve challenges kuondoa changamoto katika maisha ya kwetu. Lakini hatuko hapa duniani ili kutoa excuse. Hatuko hapa kutoa excuse. Na ukiona mtu ambaye unajaribu kutoa excuse kila mara unatoa excuse, kila mara unatoa excuse. Yaani ni mtu wa kutoa sababu. Ujua unatengeneza unatengeneza hiyo mindset yako ya kwamba kuendelea kuwa na hiyo resistance na unakuwa na upinzani ndani na hautakao uweze kupika na unakupik kufikia kwenye malengo yale ambayo Mungu amekusudia we ufike lakini kila saa utakuwa unajiuliza uh, ni nazo sababu kwa nini sikujenga mbezi bichi nilikuwa nimeenda kutafuta kiwanja hela nilikaporwa pale mwenge eh, nina sababu nina sababu nilitaka kunua kiwanja kabisa ule mwaka wa 2020 na mchungaji Kimaro akasema start wa impossible alafu katokea li covid kwa hiyo kwa kwa ni sababu yani utaendelea kutengeneza sababu nyingi tu Ukiona unatengeneza sababu kwenye maisha yako kwako. Kama Jeremia alivyokuwa anajaribu kutengeneza sababu kwamba mimi ni mdogo. Wakaambia usiseme. Kuna watu ambao wanasema hata mwaka huu nilikuwa nataka nifungue. Yaani mimi nilipotoka kwenye ule mkesha wa mchungaji Kimaro, start wa impossible. Nilikuwa nina mpango mkubwa alikampuni langu, nilikuwa nimeshaliombea na siku ile nikatoa na sadaka, lakini ikatokea le COVID-19. Kwa hiyo sasa hapo mimi sina sina makosa najua ni jambo ambalo limepata dunia nzima. Hakuna kutoa no excuse. Usijaribu kutengeneza maelezo. Life, maisha, it is an action. Maisha sio maelezo. 
That's why we talk about start your impossible. Zungumza, tunazungumza juu ya kuanza li impossible lako. Lakini hawezi kukatu, wewe kazi yako ni kutoa maelezo kuanzia jumatatu paka jumamosi. Kuanzia januari paka disemba ya wachaga kwenye machalari. Wewe kazi yako ni kutoa, ni kutoa maelezo tu. Kazi yako ni kutoa maelezo tu. Kwa nini nilishindwa? Unajua, unajua kuna watu wanatoa sababu mpaka ya jinsia yao. Yaani unakuta mtu anakwambia kama ningekuaga mwanamke mimi jamani afadhali unajua. Sasa ukishaona unajikataa mpaka jinsia yako, yani kuna watu wana sababu mpaka za jinsia. Yaani unajua kama ningekuaga mwanaume mimi, kama ningekuaga mwanamke, unajua ningeweza hata kuchuna buzi, ningeweza hata kupita mbele za watu kina mna fulani hivi. Unajua mwanamke ni rahisi kupata hela, lakini yani kama hivyo shab zaliwa dume, dume lenyewe nina sura imekoma kama limao. Sasa unaanza hata paka kuji, kuji criticize jinsia yako. Na kuna wanawake wengine wana very excuse. Unajua kama ningezaliwa mwanaume, mwanaume, unajua na mimi ningekuwa na mimi nina mamlaka kwenye hii nyumba. Lakini kwa vile ni mwanamke nifanye nini? Yaani mimi ni mama, naonewa, mimi nikiongea chochote asikubaliki. Kama ningekuwa mwanaume, ningeweza kubadilisha. No! Ukishaona mpaka jinsia yako, kuna mwingine mpaka rangi. Eh, hey, yani kama ningekuaga mweupe, lakini ndio kama hivyo sasa nimekuwa mweusi kama chungu, yani sio hata kama naonekana, si mpaka nipite barabarani na taa. Yani ukishaona unaanza kujiwekea excuse, never. Never. Kuna watu ambao Mungu anamwambia Yeremia, usiseme mimi ni mdogo. Usiseme ya kwamba mimi siwezi. Usiseme do not say. Na mimi nataka nikuambie mbele yangu mimi katika huduma ambayo nafanya kichungaji usubutu kuja kunieleza wale watu nafanya na kazi wanafahamu nikisema f- kitu fulani kifanyike usisubutu kurudi kunipa maelezo tafuta njia nyingine ya kupita tusionana hata miezi mitatu lakini usirudi kunipa maelezo kwamba kwa nini haikuwezekana never never kwa sababu unapojaribu kunipa maelezo unani, una, unaleta contamination unaleta COVID, unaleta maambukizi kuliko ya covid Unaletea maambukizi kwenye nafsi yangu kwa sababu unaletea maambukizi ya negative mindset. Unaletea maambukizi ya negative mindset. Na maambukizi ya negative mindset ni mabaya kuliko ya COVID-19. I'm telling you sure. Once unapojaribu kutengeneza, yani mwalimu Emilian nimesungumza naye jambo fulani mwanangu. Fanya hivi na hivi na hivi. Alafu baadaye unanijia na maelezo. Hayo maelezo ya positive mindset kama ya Yeremia. Ndio maana mwanangu stop Usiseme, mungu hataki kusikia maelezo ya negative mindset ya Yeremia kwa sababu ni maelezo ambayo yanaleta 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 maambukizi yana contamination yanataka kumcontaminate mungu yani anataka kuleta zile contamination zake za kibinadamu aende kwa mungu ambaye mungu anasema hakuna neno lisilowezekana kwa mungu Alafu Jeremia anakuja pale na vihoja hoja vyake. Unajua mimi ni mtata mdogo, pempasi zangu ziko hapo, nepi zangu nilizimeanikwa pale. Wewe mtoto mdogo. <laughs> Mungu akamwambia usiseme nisikusikie kitu kama hicho umesema. Na unajua Biblia ni istaarabu sana, imeandikwa kistaarabu. Lakini nataka nikwambie maneno ambayo Mungu alimvurumishia hapo, utanitafuta inbox nikueleze sawa sawa. Akamwambia usithubutu huna adabu nani amekuambia useme kitu kama hicho yani usisu, alikuwa na mkemea waziwazi hakusubiri hata amalizie sentensi akamwambia usiseme 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 na usiogope kwa sababu mimi nitakuwa pamoja na wewe yes. usiseme na usiogope lakini watu hapa ambao saa zote ni kutoa maelezo mpaka unataka kumweleza Mungu sababu jinsi ulivyoshindwa yani mazingira jinsi ambavyo umeshindwa tukiwa tunatoa excuse hata asubuhi leo nilikuwa na mimi nitoe excuse kwanza ni jumamosi ni weekend napaswa kupumzika ni asubuhi mno kuja hapa na mimi nina familia yangu na nyumba nzuri ya kule any excuse is there always kuna excuse za malaria kuna excuse za covid excuse they are many na katika kitabu cha biblia biblia nasema mvivu katika kutoa hoja yani mvivu katika kutoa hoja kwamba kwa nini hakuweza hakuna mtu anayeweza kutoa hoja kama mvivu mvivu mmoja ana uwezo wa kutoa hoja kwa nini ameshindwa kutimiliza ndoto yake kwa nini ameshindwa kufanya kazi na kampuni yake kwa nini yani mvivu akisema kwa nini biblia inasema katika kitabu cha mithali nataka kutafuta hilo neno pale anasema lita yani ni kama utafute watu wenye hekima ya kutoa sababu saba Saba. Yaani mtu mmoja mvivu utafute maadvocate bingwa saba. Saba ambao hao saba wana uwezo wa kutoa sababu 
Unajua sababu za hoja kwenye mahakama zinasema mheshimiwa speaker kwa kuwa sheria ya mwaka tano iliyofanyiwa marekebisho na kwa kuwa ilipitishwa na kwa kuwa hukumu yake ilifanyika South Africa na kwa kuwa jaji fulani aliweza kupractice na kwa kuwa yani watu saba wawezao kutoa he, kutoa kutoa hoja mvivu mmoja anapita watu saba wawezao kutoa sababu mtu mmoja tu mvivu mmoja na ukiona ni mtu ambaye una tabia ya kutoa sababu kama Yeremia sababu maelezo ujue ya kwamba Biblia anakuita ni mtu mvivu na unaweza kutoa sababu kuliko watu wengine saba wanaoweza kutoa kutoa sababu au watu ambao ni professional wa kutoa sababu mabibi na mabwana asubuhi ya leo wakati nikimrudishia mwalimu kwa ajili ya kuendesha hii discussion i don't know tutamaliza saa ngapi Tunajua saa ya kuanza tuelewe tunamaliza saa ngapi. Hatuna hakika sana kwamba tutamaliza saa ngapi. Lakini nataka kuzungumza hapa. Nataka nikwambie usithubutu kusema na punguza kiwango cha maelezo kwenye maisha yako. Kwa yaani mimi mimi nashangaa. Yaani watu wana maelezo tu. Yaani kwa mfano umechumbiwa Ha? kijana wewe ni kijana umechumbia, wewe ni msichana umechumbiwa. Saa zote huyo kijana ni kuambia tu usiku I miss you. I love you. I miss you. I love you. Hapeleki mahari, hatangazi ndoa. I love you, I miss you for what? We need an action. Oh, sijui budget. Budget ilikuwepo sasa wakati kabla COVID-19. Sasa hivi serikali na mimi mchungaji nasimamia hoja. Harusi sizidi watu kumi. Wewe chakula cha watu kumi kama una siuja hapa nikupe mwenyewe. Sasa ndi wakati mzuri wa COVID-19 kumaliza shughuli hizi za mambo yote ya ndoa, wewe unabaki hata I love you. No, life it is not a maelezo I love you. No, we need an action. Chukua kitendo, fanya kitu kionekane. Lakini usijaribu kutuletea maelezo hapa, unatutapeli hapa. Na wadada mlioko hapa kama unamchumu wa maesa azoni, I miss you, I love you, mahari atoi. I miss you, I love you, tapeli uyo. Mwambia afanya action. Aje kwa wazazi, alipe mahari, awai furusa ya COVID-19, COVID ya arusi za watu kumi, hakuna kulipia ukumbi, hakuna nini, mambo ya ishe, habari ya kupeana mambo ya utapeli hapa. I love you, I miss you, I love you, I miss you. Maelezo ya kulaviana na kumisiana bila matukio ya hoja, kuna haja gani? Kwa niko hapa kukwambia usithubutu kutoa maelezo. Na usiwe mtu wa kujaribu kutoa maelezo au kutengeneza excuse kwenye maisha yako kwako. Lazima usimame na kitabu hiki cha Jeremia na Mungu wa neema anaweza kuleta mabadiliko katika maisha yako kwako. Mwalimu, mimi nilikuwa najaribu kuchangia mada. Oh. Ah. Hakika ninaamini kila mtu anaesikiliza siku ya leo una kitu cha kujifunza. Na wakati mchungaji anazungumza hapa Dr. Eliona Kimaro nasikia machozi kwenye macho yangu kwa sababu watu wengi tumeshindwa kwenye maisha kwa sababu ya maelezo lakini pia wakati mchungaji unazungumza nikakumbuka habari za za Adam wakati Mungu alipoumba kila kitu Biblia anasema ali, alipoumba ndege na wanyama na, na, na mimea na miti Mungu alimwambia alimwambia Adam alimwachia Adam afipe majina na ukisoma pale unaona Adam akisema wewe utaitwa kunguru, wewe utaitwa tembo, wewe utaitwa sala, uswara, we, akaanza kuvipa majina. Mpaka sokwe mtu kila kitu alikipa majina. Na Mungu alimwachia. Kwa hiyo kama angekuwa na negative mindset angemwambia Mungu, si umalize we mwenyewe. Si umalize. E, ndicho. You see? Lakini unaona huyu mtu akasema wewe ni sokwe mtu. Wewe ni 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 ni, ni, ni nyani. Yes. Unaona kwa sababu alikuwa na positive mindset kwamba mada Mungu amenipa hii nafasi nitakachokitamka ndio hicho hicho. Nitakachokisema ndio hicho hicho. Lakini pia wakati unazungumza habari za Yeremia nikatafakari jambo kwamba Yeremia alikuwa ni kweli alikuwa ni mtoto alichozungumza alikuwa yuko sahihi wakati una unaelezea una, una, una hapa nikapata point kwamba kilichomjengea negative mindset Yeremia ni wazazi wake wazazi ndio waliharibu mindset au fikra za Yeremia kwa nini waliharibu kwa sababu walimwambia soma kwanza shule hatutaki kusikia habari za kumtumikia Mungu soma kwanza shule ukimaliza shule ndio tunaweza tukakuruhusu mambo mengine kwa tunaona kwamba kuna wazazi wengi ambao wamewajengea negative mindset watoto wamewajengea negative watoto mindset 
ndio maana watoto wengi na vijana wengi wamekua na hizo fikra za kushindwa kwa sababu ndivyo walivyojengewa tangu wakiwa wadogo na sisi tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako na ninaona namna ambavyo mamia na maelfu ya vijana fikra namna zinavyobadilika kwa sababu umekuwa ukizungumza na sisi na umekuwa baraka umekuwa ukitueleza na kutufundisha kwamba kwenye maisha nothing is impossible nothing nothing is impossible na kila jambo linawezekana kama kwenye fikra zako unaona kuwezekana lakini haliwezekani kama kwenye fikra zako hauoni uwezekano sio swala tena la Mungu Mungu ameshatuachia. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Naona namna ambavyo vijana. Oh, namna tunavyoinuka kwa upya. Na umekuwa ni mchungaji wa vijana, umekuwa baraka kwenye maelfu ya vijana. Na ninaona vijana wanatufuatilia hapa namna ambavyo wana, wana, wanaenda kuamka kwa upya kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana. Na Mungu anamwambia Yeremia, usiseme, usiseme. Na na sisi tunakueleza kwenye maisha yako usiseme kwamba siwezi usije ukasema kwamba siwezi na Mungu akubariki na tungetamani tunatamani sana tuombe pamoja na wewe lakini wakati pia mchungaji anazungumza hapa ndani yangu nikasikia Roho Mtakatifu akisema tusimame na sadaka ya shukulani kwa ajili ya hichi kitu ambacho Mungu amekiachilia siku ya leo atakuwa tumepanga kwamba tunge discuss hivi mchungaji atakuwa tumepanga na wala haijawahi kutokea kabisa haijawahi kutokea. Nimesikia kulia na Mungu anasema, "Hebu tumshukuru Mungu kwa sadaka kwa ajili ya hichi kitu kwa sababu walioshindwa wengi ni kwa sababu inawezekana hawakusikia maneno ya namna hii. Hawakusikia. Na Mungu ametusikizisha maneno haya kwa makusudi kabisa kwa sababu anataka kufanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Na mimi ningetamani sana kumkaribisha uh, mchungaji kwa neema na kibari ulichopewa na neema na upako uliopewa uombe na kila mtu anayesikia kumshukuru Bwana kwa ajili ya, ya maneno haya ambayo umezungumza na sisi kwa sadaka uombe na naamini ile neema iliyoko juu yako sababu nimeona kwenye maisha yako hakuna neno siwezi nimeliona na kwa kweli ninamshangaa Mungu kwa ajili yako mambo unayoyafanya na saa nyingine naangalia uwezo wako kwa jinsi ya kibinadamu kibinadamu nasema kwa kweli ili asingeweza lakini nimejifunza kwenye maisha yako hakuna neno siwezi hata kama jambo ni gumu kiasi gani mara nyingi unasema i can ninaweza na kwa kweli nimeona uwezekano kitokea kwa hiyo ninasikia kwamba kila mtu aliye na sadaka baba usimame kuwaombea watu wanaosema kwa kweli ujumbe umekuja kwenye majira sahi na mimi naamini kwamba naweza na ninaamini kwamba maombi na sadaka siku ya leo yanaenda kuzaa kitu kipya kwenye maisha ya mtu mmoja anayesikiliza karibu sana baba uweze kuomba kwa ajili yetu karibu sana my god my lord nashukuru sana mwanangu mwalimu Emilian na mimi nataka kuomba kwa ajili yako <coughs> na acha nikuambie tu ya kwamba tunataka kuomba jambo kubwa sana kwenye maisha yako kuondoa the highest resistance uh, upinzani mkubwa ulioko kwenye maisha yako kwako unajua una upinzani mkubwa wa kufanya mambo makubwa lakini ndani yako unakuwa na resistance tu una, yani ndani yako tu wewe mwenyewe ni upinzani ni upinzani wa baraka yako kama vile ambavyo Yeremia alikuwa na upinzani ndani anasema no i can't na hata ilipofika kwa Ibrahim anaambiwa unazaa anasema no i can't Sara pia akasema no i can't kwa sababu mwanadamu anatembea na resistance na ndipo hapo naposema lazima uhame na uanze kufanya kitendo cha imani kutoka safari ni ndefu safari ni ndefu kutoka kwenye positive mindset kwenda kwenye negative mindset nataka nikuambie ni safari na ni lazima uianze kwa sadaka lazima uianze kwa maombi lazima uianze kwa kubadilika na kwa kukataa jana nilikuwa nazungumza na watoto wangu na mwalimu Emilia ni shahidi nilikuwa tulikutofautiana kwenye jambo moja la kupokea maelezo kwa nini haikuwezekana hiyo hiyo haiwezekani kwangu yani hilo neno li, a, a, sikuweza haiwezekani haikutokea no 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 no, no. yani wala sihitaji maelezo kwa sababu huo msamiati wa haiwezekani mimi sina sitaki hata kusikia yani wala sipo kudiskasi wala kwenye discussion na jambo hilo usiniite kwenye jambo la kudiskasi kwamba kwa nini haikuwezekana kwa sababu ninayaweza mambo yote katika yeye ni tia yangu ninaamini ya kwamba kila kitu kinawezekana ninaamini 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 na this na hiyo ndio culture yangu na ndio utamaduni lakini ni utamaduni wa kimungu 
Sasa ninataka ni kuombee mpendwa. Inawezekana umepita na unapita kwenye vita vya negative mindset. Ni mtu ambaye kila mara hata maombi yako yamekuwa ni maombi ya negative mindset. Uh, hata mipango yako. Unapanga lakini negative. Lakini pia kuna watu ambao wana maelezo mabingwa wa maelezo. Too much talking. Too much. Yaani una maelezo ya kwa nini haikutokea, una maelezo kwa nini haikufanyika, una maelezo asubuhi ya leo ninatamani ungane pamoja nami katika maombi haya. Na najua ya kwamba Mungu atabadilisha. God will change your mindset completely. Na utahama kutoka kwenye negative mindset na utakwenda kwenye positive mindset na ninajua kwa hakika ya kwamba mambo yale ambayo Mungu amekusudia yafanyike yatafanyika kwako. Ninaona watu wachache asubuhi ya leo akinayona wakitapikwa puani. Wale waliokuwa ndani ya matumbo ya nyangumi ulikuwa kwenye kitu kilichoshikilia maisha yako kwa muda mrefu. Acha siku ya Jumamosi jumuiya hii ya dunia uende ukatapikwe puani. Maisha yako yabadilishwe kwa upya na njia zako zibadilishwe kwa upya. Let us pray. Rudia maombi haya pamoja nami popote pale ulipo. Sema kwa sauti pamoja nami, Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Na mimi ninaanguka mbele za uso wako. Ninatubu na kuungama. Ya mkini nimekutenda dhambi. Ninaomba unirehemu. Unioshe kwa damu yako ya thamani. Asante kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Ninakubali na ninakiri ya kwamba nimetembea kwenye kipindi cha negative mindset. Nami ninaanguka mbele za uso wako kwa dhabihu na sadaka, kwa maombi na toba. Ninaomba ubadilishe mindset yangu tangu leo e Bwana niwe na positive mindset. Ninasimama kinyume kabisa na maroho ya kushindwa na sababu za kushindwa. Kila maneno niliyowahi kutamka na maelezo na sababu ya mimi kushindwa ambayo nimeisimamia kwenye maisha yangu ninaifuta hiyo sababu iwe ni laana ya uko iwe ni laana ya kabila iwe ni mahali ambako nimetokea ninavunja hiyo roho iliyokuwa inanishikilia na tabia iliyokuwa imenishikilia muda mrefu ninakata makamba ya mauti kila kamba za mauti ninazikata zote kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kamba za mauti achia maisha yangu kila roho nzito kwenye akili zangu kwenye moyo wangu mambo yote ambayo ni mazito tangu sasa achia kwa damu ya Yesu achia kwa damu ya Yesu na uombea na uzao wangu kila roho nzito achia watoto wangu achia uzao wangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth alihai Tangu sasa e Bwana kwenye tumbo hili la nyangumi chini ya shimo hili la giza ninatoka ninatabiri waziwazi nami nitaitwa heri nami nitaitwa mbarikiwa uzao wangu utaitwa heri kila nilifanyalo litafanikiwa sinta kufa lakini nitaishi nami nimeuona wema wa Bwana asante kwa maana umenitendea asante kwa ajili ya haya yote ambayo nimeapokea utukufu ni wako e Bwana na heshima na enzi asante maana umenipandisha nafsi yangu kutoka shimoni tangu sasa kila atakaye niona ataniita heri tazama umenipigania na umenishindia kila silaha iliyoinuka juu yangu haikufanikiwa tazama wale walioniona sina maana Tazama wale walionitegea mitego na wale waliochimba mashimo wametumbukia wenyewe. Nami nimekuadhimisha maana yametokea kwangu. Heshima na enzi na nguvu zina we Mungu wetu. Kwa jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Aendelea kuomba wakati nikiomba kwa ajili yako. Baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Uhimidiwe kwa sababu umesema nasi asubuhi ya leo na umesema nasi katika jumuiya hii ya ulimwengu mzima na umesema nasi kwa neno lako lenye pumzi ya ajabu. Baba ninasimama kinyume na maelezo yoyote ambayo tumewahi kueleza na tumewahi kutoa sababu kila mahali ambako tumetoa sababu kwa nini haikuwezekana. Baba tunavunja vifungo, tunavunja nira, tunavunja laana, magano ya kipepo na 
nguvu ya giza na roho za uharibifu tunavunja laana za kila namna kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ya hai Baba ninawafunika watoto wako hawa kwa damu ya Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu wafungulie maisha yao uwezo wao wa kufikiri na chochote ambacho adui alikuwa amekipanda cha negative mindset kwenye maisha yao tunangoa kwa damu ya thamani sasa e bwana waachilia damu yako ya thamani iliyojaa uhai wa Mungu ikapate kuwafunika watoto wako nimewatangaza kuwa wabarikiwa kutoka kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo sante kwa ajili ya dhabihu na sadaka hii ni sadaka ya kuinuliwa ni sadaka ya kupandishwa ambaye Bwana unawainua watoto wako kutoka level kutoka mahali walipo unawapeleka kwenye next level next anointing o oh, unawapeleka kwenye heshima nyingine kutoka nguvu mpaka nguvu kutoka uwezo mpaka uwezo kutoka heshima mpaka heshima kutoka mamlaka mpaka mamlaka natazama nimewabariki asubuhi ya leo maana umewainua e Bwana ninawafunika na damu ya Yesu hiyo damu inenayo mema ikiwanenea mema kinyume cha mabaya yote tunavunja vifungo na nira na laana na mateso katika maisha ya watoto wako zibariki na kuzitakabali dhabihu na sadaka ambazo watoto wako wanakutolea sasa bwana damu yako ya thamani kazitamalaki na uwezo wako ajabu ambatane pamoja nao sante maana unawainua akina jeremia wengi unawabadilisha mindset zao tazama hawa ni akina jeremia wa leo nimewafunika na damu yako ya thamani ninakataa kila aina ya maroho ya mashaka na mahangaiko umezipandisha nafsi za watoto wako kutoka shimoni asubuhi ya leo wabariki wengi hapo wabariki watokapo tangu sasa na hata milele bwana uwabariki watu wako na uwape amani wale wa kungojao katika jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina amen pokeeni mbaraka wa bwana ninyi nyote mnao mtegemea na bwana Mungu akubarikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake naye akufadhili na Bwana akuinulie uso wake akupe amani akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo uitwe heri na kila ulifanyalo likafanikiwe Mungu aipandishe nafsi yako kutoka shimoni kama alivyompandisha Yona na Mungu akakubadilishe mindset yako kama alivyombadilisha Jeremia nami nimekubariki kutoka nyumbani mwa Bwana tazama utabarikiwa daima kwa jina la Mungu Baba na Mwana na roho mtakatifu amen Wapendwa ni wakati mwema kama ambavyo tumeshuhudiwa kutoa sadaka na najua roho mtakatifu amesema na wewe ni sadaka ya aina gani ambayo unaweza kutoa na naomba uangalie namba hizi ambazo zinawekwa hapo kwenye simu yako au kwenye flat screen na tafadhali hakikisha kwamba umetoa sadaka pamoja nasi kuungana na jumuiya hii kubwa jumuiya ya dunia nzima Hakikisha umetoa sadaka yako kwenye namba hizi ambazo zinaelekezwa pale na hakikisha kwamba umetoa sadaka yako ungali ukiomba na kunena na kutabiri uwe na maombi ya, ya, ya positive mindset na hata uwe na sadaka ya positive mindset kuna sadaka nyingine za negative mindset lakini nataka nikwambie toa sadaka ya positive mindset kuna mtu anaweza akatoa sadaka ya post na ukaiona kabisa hii ni sadaka ya positive mindset kabisa kwa hiyo toa sadaka ya positive mindset usitoe sadaka ya negative mindset kwa sababu unatoa bila kujua unatoa kwa nani na ili nini e, hivyo na mindset yako ikiwa ni ya kushindwa shindwa utatoa sadaka ya hivyo lakini nataka nikwambie toa sadaka ya positive mindset kabisa na unajua kwamba this is the offering ya positive mindset. Mungu akubariki sana na sadaka yako. Mungu akubariki na siku njema. Na asante kwa kukoneti pamoja nasi, kwa kushirikiana pamoja nasi. Tukutane kesho katika ibada ya Jumapili. Ibada zitakuwa mbili, ya kwanza inaanza saa moja kamili na ya pili itaanza saa nne. Na tutahubiri na kuombea watu katika ibada ya kesho. Usikose kufika kushirikiana pamoja nasi. Ibada itakuwa imetawaliwa na maumbi na nguvu ya Mungu. Njoo kanisani. Usije ukakaa humo ndani ukajificha unafikiri ya kwamba una unajiprotect si kazi ya mikono ile tayo wokovu usithubutu kujiokoa acha Mungu akuokoe mwenyewe usijaribu kukaa ndani nani utapeli mtupu unajidai unakaa ndani wapi kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi unapuyanga mjini posta kila mahali unaenda kazini Jumapili unajidai umejifungia barakoa chumbani kwako umejifunika na blanketi utoke humo ndani kwa jina la Yesu uje kanisani kilichozuia ni mikusanyiko isiyo ya lazima 
ndicho kilichozuiliwa lakini ibada haijazuiliwa hata serikali ya jamhuri ya muungano haina dini lakini haikuzuia ibada kwa hiyo nataka nikuambie usije ukafikiri kwamba ibada ni mkusanyiko usio kuwa walazima ukome ibada sio mkusanyiko usio walazima ibada ni mkusanyiko walazima na ndio maana serikali ikasema ibada iwepo kwa sababu ni mkusanyiko wa lazima. Hiyo kujitiatia zako ubisho unakwenda kujifungia ndani. Jiokoe mwenyewe basi kama unaweza. Hebu kesho usije kwa kwenye ibada, ujitahidi kujiokoa. Nione sasa kama utakatiza wiki. Uwezi kujiokoa pasipo mkono wa Bwana. Mungu akubariki na kesho ushiriki ibada pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo. Oh, oh, oh.